বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচনে এলে তফসিল বিবেচনা করবে কমিশন আস্থা রাখার আহ্বান মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করছে জাতীয় পার্টি ও তৃণমূল বিএনপি তৃতীয় দিনে উৎসবের আমেজ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হরতালে মাঠে নেই বিএনপি জনজীবন স্বাভাবিক গাড়িতে আগুন দেওয়ার সময় দুই ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন স্কটিশ পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সংসদ সদস্য ফয়সল চৌধুরীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের ক্রস পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ সিপিজির প্রতিনিধি দল এ সময় বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের দীর্ঘ কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর খোঁজ খবর নেন প্রধানমন্ত্রী পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের বিদায়ী হাই কমিশনার শিরো জিমাত সমীর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পর্যটন বিকাশে পারস্পরিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশ নেপাল ও মালদ্বীপের মধ্যে সহযোগিতার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালদ্বীপের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজুকেও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত তার মেয়াদে সর্বাত্ম সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি বলেন মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে বিএনপি ও বা সমমানা দলগুলো নির্বাচনে ফিরতে চাইলে আইন অনুসারে সুযোগ তৈরি করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা রাজনৈতিক দলগুলোকে কমিশনের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন তফসিল পেছানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে নির্বাচন কমিশন তখন বিবেচনা করবে জানাচ্ছেন শিউলি স্বপ্নম দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ভোটে অংশ নিতে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখন মাঠে তবে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ব্যাপারে অটল বিএনপি নির্বাচনী ইতিহাস বলছে দুই হাজার আট ও দুই হাজার আঠারো সালে সংসদ নির্বাচনের আগে বয়কটের ঘোষণা দিয়েও শেষ মুহূর্তে অংশ নেয় দলটি আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন কমিশন চায় সব দল ভোটে আসুক যারা নির্বাচনে ফিরতে চায় তাদের জন্য আইন অনুযায়ী সুযোগ তৈরি করে দেবে কমিশন ওনারা যদি ফিরতে চান ইতিপূর্বেও আমার জানা মতে ওনারা একটু পরেই এসেছিলেন এবং ওনারা কিন্তু সেই সুযোগটা পেয়েছিলেন তো ওনারা যদি আসতে চান ইচ্ছা প্রকাশ করেন ওনারা যদি আসেন আমরা কমিশনারটা বসব আইন কানুন দেখব আসতে তো বিবেচনা করবই অবশ্যই করব কারণ ওনারা আমরা তো চাই সব দলে এসে একটা সুন্দর একটা ইলেকশন হোক সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কমিশন বদ্ধ পরিকর উল্লেখ করে তিনি জানান আচরণবিধি প্রতিপালনে কঠোর থাকবে ইসি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারলে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে আরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি এ পর্যন্ত আমরা যত ইলেকশন করেছি বিগত আমাদের সময় প্রায় হাজারের উপর ইলেকশন হয়ে গেছে কিন্তু লোকাল ইলেকশন বা ইলেকশন ওখানে কিন্তু আমরা কখনোই কার কোনো সময়ই ওনাদের কাছ থেকে অসহযোগিতামূলক কোনো আচরণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা যারা ভোটের মাঠে কাজ করেছেন খুব আমরা কিন্তু ওরকম খুব একটা পাইনি যেহেতু আমার কাছে আমাদের কাছে ন্যস্ত হয়েছেন আমরা মনে করি আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণেই তারা আছেন থাকবেন না থাকলে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে সংবিধান অনুযায়ী ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনকে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দেবে বলেও প্রত্যাশা এই কমিশনারের অবশ্যই আমরা ওনাদেরকে বলবো আমাদের সেই সহযোগিতা ওনারা দিবেন আমরা সবসময় সে আশায় আশাবাদী শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা দলীয় সমর্থন না পেলেও মনোনীত প্রার্থীর জন্য কাজ করবেন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভোটের মাঠে নৌকার জয় নিয়ে ঘরে ফেরার দৃঢ়তা স্পষ্ট সবার কণ্ঠে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির তৃতীয় দিনে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হাজারো কর্মী সমর্থক নিয়ে ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দিচ্ছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এদিন অনলাইন সহ আরও সাতশো তেত্রিশটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের বিপরীতে অন্তত এক ডজন করে প্রার্থীর আমলনামা জমাও পড়ছে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড়কে দলের প্রতি আনুগত্য এবং অংশীদারিত্বে প্রকাশ বলে মনে করছেন কেন্দ্রীয় নেতারা আর ভোট উৎসবে নৌকার পক্ষে মাঠে থাকাই মনোনয়ন প্রত্যাশীদের লক্ষ্য গর্ব করে ঢাকা সহ সারা বিশ্বে পরিচয় দিই যে আমরা চলনবিলের সন্তান আমাদের মার্কা নৌকা 
আমরা নৌকার পক্ষে আছি থাকব ইনশাল্লাহ মানুষ ভোট দিতে চায় মানুষ আগুন সন্ত্রাস জ্বালা পোড়াও আর দেখতে চায় না রামগতির সন্তান হিসাবে এই রামগতি কমলনগরবাসীর দুয়ারে দুয়ারে স্মার্ট সেবা পৌঁছায় দেওয়াই পৌঁছিয়ে দেওয়াই হলো আমার মূল লক্ষ্য এদিকে সরকারি দল আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ভোটের মাঠে নেমেছে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সব প্রস্তুতির পাশাপাশি দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করছে জাতীয় পার্টি এবং তৃণমূল বিএনপি জানাচ্ছেন মিনালা দিবা সকাল থেকে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম কিনতে আসেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা দলীয় চেয়ারম্যান জি এম কাদের পক্ষে উদ্বোধন করেন কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ স্লোগান মুখর আনন্দে উচ্ছ্বাস আর মনোনয়ন প্রত্যাশী ও তাদের হাজারো সমর্থক নেতাকর্মীর পদচারণায় উৎসব মুখর পরিবেশ পুরো কার্যালয় সহ আশেপাশের এলাকা গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশের স্বার্থে সংবিধানের স্বার্থে আমরা সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি গৌর নদী এবং আগল ছাড়া যেটা নিয়ে আমি নমিনেশন নিয়েছি ইনশাল্লাহ আমি আমার সাধ্য প্রমাণ চেষ্টা করব পরিবেশ যদি ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ আমরা দিই আমি চেয়ারম্যানের পক্ষে তার জন্য একটা কিনেছি এবং আমার নিজের জন্য একটা কিনেছি আমি ঢাকা আঠারো আসনের প্রার্থী হিসাবে আমি ফর্ম সংগ্রহ করেছি আমার হাজবেন্ডেরটাও করেছি রংপুর তিন আসনের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া হিসেবে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে তবে এটা নির্বাচনে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় জানালেন সংসদে বিরোধী দলটির মহাসচিব নির্বাচন যাওয়ার জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক কর্মকাণ্ড সেগুলো আমরা করছি নির্বাচন যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন আমরা নেই নাই এটা ত্রিশ তারিখের আগে পার্টির চেয়ারম্যানকে ম্যানেজ দেওয়া হয়েছে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন বাট এর আগে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সেগুলো আমরা করছি তারই একটা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সাধারণ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবেন বলেছেন দলটির চেয়ারম্যান আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকে বারোটায় শুরু করার কথা ছিল তার আগে অলরেডি অনেক প্রত্যাশী এবং এসছেন ফর্ম নিচ্ছেন তো আজকে সারাদিন চলবে আমাদের তারপরে দেখি যদি প্রয়োজন হয় হয়তো কালকেও বাড়াতে পারি আমরা এখন পর্যন্ত একশো দশ আরেকটা বিষয় নিয়ে আমরা ভাবছি দ্বিপক্ষীয় সংসদ মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর দ্বিতীয় দফা হরতালে শেষ দিনেও ঢিলে ঢালা ভাব রাজপথে নেই নেতাকর্মীরা সড়কে যানবাহন ও মানুষের চলাচল বেড়েছে গাড়িতে আগুনের প্রস্তুতিকালে রাজধানীতে দুই ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব আর ট্রেনে আগুনের ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন আহম্মদ বাবু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন ও ঘোষিত তফসিল পেশানোর দাবিতে চার দফা অবরোধের পর দ্বিতীয় দফায় হরতাল করছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এ দফায় হরতালের দ্বিতীয় দিনেও রাজধানীর সড়কে নেই বিএনপির নেতাকর্মীরা হয়নি মিছিল পিকেটিং চুরাগুপ্তা হামলা ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে আগুন দিচ্ছে তারা ট্রাফিক সিগন্যালগুলোতে গাড়ির চাপ সামলাতে ব্যস্ততা বেড়েছে পুলিশের বাস টার্মিনালগুলো থেকে সেরে যাচ্ছে দূরপাল্লার পরিবহন তবে যাত্রীর চাপ কম বলে জানান পরিবহন সংশ্লিষ্টরা আর যাত্রীরা বলছেন প্রয়োজনে যেতেই হবে আমি আসলাম তো সেই ইয়ে থেকে ওই খুলনা থেকে এখন ময়মনসিং যাচ্ছে যাত্রী পঁচিশ জন ত্রিশ জন করে দিয়েছি এটা হরতালের অন্যান্য হরতালের তুলনা যাত্রী চাপ এখন একটু বেশি রাজধানী সহ সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছে দুশো একত্রিশ প্লাটন বিজিবি গেল আঠাশ অক্টোবরে সহিংসতায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্যন্ত পঁচিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব যানবাহনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দেশ জুড়ে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ জন সোমবার সকালে মতিঝিল এজিবি কলোনি থেকে ঢাকা কলেজের ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোয়েব আহমেদ সজীব ও নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির নেতা জরিফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় ভাঙচুরের সময় পরিবহনে আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তারা তারা স্বীকার করেছে ইতিপূর্বেও যে নটরডেমের সামনে আপনারা জানেন যে একটি বাসে আগুন দিয়েছে এবং এই অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে র্যাবের যে কঠিন অবস্থান সে অবস্থান আরও 
শক্তি থেকে শক্তিশালী হবে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকেও ছেড়ে গেছে সবগুলো ট্রেন নেই শিডিউল বিপর্যয় আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত যে সকল ট্রেন গেছে সবগুলো ট্রেনই যথা সময় ছেড়ে গেছে অধিকারীরা যে অগ্রসর করেছে মামলা হয়েছে এবং এগুলো আমাদের আইনজীবী করার রক্ষার বাহিনী জিআরবি পুলিশ তদন্ত করছে যারা ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়েছে তাদের কাউকে সার দেওয়া হবে না বলেও জানান স্টেশন ম্যানেজার দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্রহণ করা হবে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা হরতালের নামে নাশকতার দায়ে বিএনপির রংপুর মহানগর ও জেলা কমিটির সদস্য সচিব সহ পাঁচ নেতাকে দশ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কৃষ্ণকান্ত রায়ের আদালত এ রায় দেন সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব মাহফুজ উন্নবী ডন জেলা বিএনপি সদস্য সচিব আনিসুর রহমান লাকু ও যুব দলের সাংগঠনিক সম্পাদক জহির আলম নয়ন আদালতে হাজির ডনকে কারাগারে পাঠিয়ে পলাতক অন্য চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত দু সালের ১৯ মে চুয়ান্নটি ককটেল এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ নাশকতার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয় এই মামলা রায় সঠিক হয়েছে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট হয়েছি আমরা এই রায়ে মোটেই সন্তুষ্ট না এবং এইটার অসম্মতিতে আমরা মহামান্য হাইকোর্টে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিরতি নিচ্ছে যখন ফিরছি তখন থাকবে জামিনে মুক্ত জবি শিক্ষার্থী খাদিজা বসলেন পরীক্ষার টেবিলে দেখছেন একুশের দেশের সংবাদ গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কোবরা সকাল নয়টার দিকে মুক্তি পান তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন এর আগে গত রাতে জামিনের আদেশ কারাগারে পৌঁছায় খাদিজা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থে দু সালের অক্টোবরে তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয় গত বছরের সাতাশ আগস্ট মিরপুর থেকে খাদিজাকে গ্রেফতার করে পুলিশ এদিকে সন্ধ্যার পর আসামি ছাড়ার নিয়ম নেই তাই আদেশ পেয়েও গত রাতে খাদিজাকে কারামুক্ত করা যায়নি বলে আপিল বিভাগকে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ ছয় জেল সুপারকে পদোন্নতি না দিয়ে আদালত অবমাননার দায়ে আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনিসুল হক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরীকে তলব করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সকালে প্রধান বিচারপতি ও বায়তুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন প্রধান বিচারপতি বলেন আপিল বিভাগের আদেশ পালন না করলে সেটি সহজভাবে দেখার সুযোগ নেই আগামী চার ডিসেম্বর তাদের সশরীরে হাজির হয়ে আদালত অবমাননার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মিধিলিতে লন্ডভণ্ড ভোলার আমন রবিশস্য ও শীতের শাক সবজি সহ সরিষা ও পানির ক্ষেত এখনো পানিতে তলিয়ে ফসল দিশেহারা কৃষক ঋণের টাকা পরিশোধের দুশ্চিন্তায় অনেকেই ভোলা প্রতিনিধি মেসবা উদ্দিন শিপুর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল শুক্রবারের আগেও মাঠে মাঠে দোল খাচ্ছিল আধা পাকা রূপালি আমন কয়েকদিন বাদেই সেই ধান উঠত কৃষকের গোলায় ঘূর্ণিঝড় মিধিলি আর টানা দুদিনের বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে আছে স্বপ্নের সোনালি ধান কিছুদিন বাদেই বাজারে উঠত ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো লাউ সিম মুলাসহ শীতের নানা সবজি মিধিলি তাণ্ডব চালিয়েছে এখনও পাঁচ ঘন্টা জমিনের আমন ধান পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া এবং ওইখানে দিয়ে আবার প্রায় চার পাঁচ করা জমিনে লাল শাক ওই পালং শাক মুলার শাক বুঝি এগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া ফেজের ছাড়া মরিচ ছাড়া লাউ গাছ ভেন্ডি গাছ এগুলো সবগুলো করেছে ফলে বন্যা যে সব আমার ক্ষতি হয়ে গেছে যে কৃষকদের লাভের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার খেত নষ্টে চড়া সুদে নেওয়া ঋণ সুদ নিয়েও চিন্তায় তারা ডানে বন্যা ভানিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে পানি টলে ডান ফোট চেয়ে হয়ে গেছে গিয়া আমি এইগুলি ডানা ভানা করিয়া করছি আমি কীভাবে যে ডানা ফোট করুন আমি এই চিন্তা দাঁড়িয়ে আসছি ক্ষতি কমাতে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের পরামর্শ কৃষি বিভাগের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের মিধিলিতে জেলার ষাট শতাংশ জমির প্রায় দুইশো কোটি টাকার ফসলহানির সংখ্যা সংশ্লিষ্টদের
খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি আর সমন্বয়ের অভাবে পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি উপজেলার সোনাহাট সেতুর কাজ মেহেরপুরের বারাদি গখরপুর সেতু নির্মাণ কাজের ধীর গতিতে দুর্ভোগে পড়েছে বিশ গ্রামের বাসিন্দারা কুড়িগ্রাম ও মেহেরপুর প্রতিনিধির তথ্য ও ছবিতে জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি উপজেলার দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতুর কাজ পাঁচ বছরও শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এতে সোনাহাট স্থলবন্দর থেকে পণ্য আমদানি রপ্তানি অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছয় ইউনিয়নের কয়েক লাখ বাসিন্দাকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স যৌথভাবে সেতুটি নির্মাণ কাজ শুরু করে দুই সালের বাইশ জুলাই শেষ করার কথা দু সালের বাইশ জানুয়ারি কিন্তু তা হয়নি সড়ক ও জনপদ বিভাগ বলছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দুটিকে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিছু জমি অধিগ্রহণের বিষয়টা আছে যেমন কিছু রেলের জমি আছে কিছু ব্যক্তিমালকানার জমি আছে সর্বোপরি বলে আমাদের পঁচিশ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে সেতু নির্মাণ কাজ শেষ না হয় ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ রেল সেতু দিয়ে চলাচল করছে যানবাহন সবাই মিলে আমরা এটাই অনুরোধ করি যারা যে দায়িত্বে আছেন খুব দ্রুত এটা সমাধান করে ব্রিজটা আমরা দৃশ্যমান দেখতে চাই নতুন সেতুর অভাবে স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি ব্যাহত হয় কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় পূরণ হচ্ছে না সেতু সচিব বলছে যে ওনার সঙ্গে আলোচনা করে বলছে এক বছরের মধ্যে উনি ব্রিজের কাজ শেষ করবে কিন্তু অদ্যবধি झुकी चलाचल करते हमकार चलाचल जियाुल আসামিরা সবাই আদালতে হাজির ছিলেন পরে সাজাপ্রাপ্তদের কারাগারে পাঠানো হয় দু সালের ২৯ সেপ্টেম্বর উপজেলার বাবুলচারা গ্রামে ক্ষেতের মধ্যে সিকান্দার শাহকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয় রাজবাড়িতে ফের আলুর দাম বেড়েছে কেজিতে দশ টাকা গত সপ্তাহে কেজিতে চল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হলো চলতি সপ্তাহে আলুর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় ব্যবসায়ীরা জানান আলুর আমদানি কম ও পাইকারিতে মন প্রতি দুশো থেকে তিনশো টাকা বেড়ে গেছে তাই দাম বেড়েছে খুচরায়ও বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতারা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে শিশু ধর্ষণ ও হরতালে নাশকতা এবং ডাকাতির মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গোপন সংবাদে বান্দরবানের লামার বড় মুসলিম পাড়ায় সাত বছরের শিশুকে পার্শ্বিক নির্যাতনের অভিযোগে মোহাম্মদ শাহিনকে ভোরে নগরীর চান্দগাঁও থেকে গ্রেফতার করা হয় এদিকে হরতালে গাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগে ককটেল ও পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণ মামলার আসামি রাউজান উপজেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক আয়ুব আলী খানকে গ্রেফতার করে র্যাব ডাকাতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক জসিম উদ্দিনও গ্রেফতার হয়েছে রাউজানে গ্রেফতারকৃতদের পুলিশে হস্তান্তর করেছে র্যাব 
এদিকে কক্সবাজার ও বান্দরবানে অভিযান চালিয়ে মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সহ 10 জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব দুপুরে র‍্যাব 15 এর কক্সবাজারের কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং এ জানানো হয় কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় মিয়ানমারের সন্ত্রাসী গ্রুপ আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি আরসার তিন বিভাগের কমান্ডারকে গ্রেফতার করা হয়েছে জব্দ করা হয় তিনটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এছাড়া বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় 3 কেজি আফিম সহ এক মাদক কারবারি এবং সদর উপজেলার কুরুল স্কল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাত দলের 6 জনকে গ্রেফতার করা হয় স্থিতিশীলতা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে খাগড়াছড়িতে স্থানীয়দের মাঝে মানবিক সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনী 24 আর্টিলারি ব্রিগেড গুইমারা রিজিয়নের সিন্ধুকছড়ি জোন সকালে তৈকর্মপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে শিক্ষা উপকরণ নগদ আর্থিক সহায়তা সোলার প্যানেল বসতবাড়ি মেরামতের ঢেউটিন ও সেলাই মেশিন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাইক ও কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করেন জোনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ পারভেজ মুস্তাফা ভাতৃত্বের বন্ধনে মিলেমিশে এলাকার উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি শেষ করব 21 এর দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার বিএনপি ও সমমানা দলগুলো নির্বাচনে এলে তফসিল বিবেচনা করবে কমিশন আস্থা রাখার আহ্বান মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করছে জাতীয় পার্টি ও তৃণমূল বিএনপি তৃতীয় দিনে উৎসবের আমেজ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হরতালে মাঠে নেই বিএনপি জনজীবন স্বাভাবিক গাড়িতে আগুন দেওয়ার সময় দুই ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করতে পারেন 2021 নম্বরে আর ভিজিট করুন 21-tv.com এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন facebook.com/21-24online এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা 7টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল